Bienvenidos a la cocina de Genko. Hoy tenemos un plato que se ve mucho en los mangas, debido a que se vende en todos los sitios de 24 horas de alimentación y tal en Japón. Os va a gustar. Eh, tenemos el relleno ya hecho. Este es un relleno de carne picada de cerdo con un pequeño toque de ternera para darle un poco más de sabor y es lo más clásico que se ve en los restaurantes chinos para rellenar nuestro pan al vapor japonés que es muy china también, se le llama odinsun o baoxi vamos a hacerles un repaso a los ingredientes aquí tengo medido un kilo de harina eh, agua la necesaria, obvio que se va a necesitar más de lo que tengo aquí este es un vaso medidor como ya lo vimos en otra receta y ahora mismo no vamos a medir nada, solamente será el agua la necesaria sal, una pizca de sal da igual quedarse un poco corto de sal porque el relleno que vamos a hacer ahora es salado y tiene ya su cantidad de sal necesaria es más que nada porque cualquier pan, incluso sea dulce o salado eh, tiende a saber demasiado insípido si no se le pone un mínimo de pizca de sal además de que la sal suele ayudar a la textura de ciertas masas y de ciertas cosas relacionadas con harina ojo, nunca hay que poner la harina, la sal y el azúcar eh, todo junto al mismo tiempo siempre hay que dejar la sal al final de toda la elaboración porque la sal suele dañar o matar a ciertas levaduras así que para que no afecte a la levadura a ningún bizcocho o pan es mejor poner la sal al final o al principio es decir que no se pongan al mismo tiempo tanto sal como levadura eso es lo, lo esencial del asunto vamos a batir añadimos el agua poco a poco como he comentado antes eh, la cantidad de agua y la cantidad de harina pueden irse alternando para poder dejar la masa como tiene que quedar que es eh, bastante compacta mmm, como se suele tener uno la idea de cómo es una masa de pan vamos a echar la levadura la levadura mmm, suele venir en paquetes ya medidos yo uso una levadura especial para pizza porque la levadura para pizza eh, sube, tiene que subir un poco más que la que se encuentra en el supermercado. Hay supermercados que pueden estar muy completos y te pueden tener este tipo de levadura o quizás alguna mejor. La mejor es la levadura prensada, pero la que viene en paquetitos ya medidos, eh, lo ideal es por cada cuarto de kilo de harina un paquetito de esos. O sea que por ejemplo para esto hubiera necesitado alrededor de tres cuartos, eh, hacer un kilo entero de harina incluso se pasa por la cantidad de harina extra que se añade para lo de que se despegue bien, puede estar entre, tres so entre cuatro sobres y entre cinco sobres de levadura de la que se encuentra vulgarmente en el supermercado. Ahora vamos a hablar de un tema importante que es la consistencia. La consistencia en la masa tiene que quedar eh, sin grumos, o sea sin pelotillas que se vean por ahí tiene que quedar arrugada, que se ve que tiene humedad, está compacta, puede hinchar porque esto va a generar burbujitas con lo de eh, la levadura, va a hinchar todo el oxígeno que se le quedó dentro y más las, los gases que suelta la levadura y tal, y no se debe de pegar en las manos, debe de a la hora de que se manipula no quedar residuos en las manos, en caso de que requede un poco se puede poner un poco Siempre eh, lo, lo ideal es una consistencia así, que tienda a pegarse un poco, pones un poco de harina en la mano, un poco de harina en la masa y sigues trabajando sobre de la misma. Ya con un poco más de confianza. Esto se puede hacer tanto antes como después de que se deje fermentar. Coges un, un trapo húmedo, bien exprimido, lo dejas encima y lo puedes dejar fermentar entre media hora y una hora y ya te fermenta a un tamaño considerable puede que crezca aún un poco más dentro de la vaporera pero tampoco mucho más pues durante el tiempo que ha pasado ha pasado ya un poco más de media hora quizás tampoco hace falta medir el tiempo exacto eh, incluso yo aconsejo no dejar pasar más tiempo de la hora para que no crezca demasiado la masa he eh, preparado todo lo necesario aquí tenemos la vaporera que ya ha cogido calor ya suelta vapor he preparado un poco de las bolas de carne que van a llevar de relleno los panes para aprovechar el tiempo 
con la carne descongelada todo lo congelado tiende a soltar líquido después se expone bien el líquido y ya está vamos a manipular la masa como podéis ver se pega uno un poco en los dedos se puede pasar un poco por harina como lo había comentado entre que también pierde líquido al fermentar puede haber Ten, eh, obtenido la densidad adecuada, pero es un riesgo pues, que se suele correr, se puede amasar un poco más la masa y asunto resuelto y ya queda con la consistencia ideal, pero lo importante a todo esto es que se pueda volver a pegar para poder hacer una bola como lo que estoy haciendo ahora mismo, sin que se pegue exageradamente en las manos. Cuando ya se tiene, el papel se pone del lado que queda un poco más rugoso y del otro lado se le dan dos cortes. Sin que llegue a tocar el relleno o se le puede darse incluso otro par de cortes más de adorno. y se va acomodando en la vaporera como en lo personal no me gusta tanto que se peguen las manos pues voy a esparcir un poco de harina y lo que dije antes de dejarlo fermentar que vamos a darle un poco de vueltas a que se a que la harina se pegue por todas partes y se pueda manipular con más comodidad vamos a hacer nuestro segundo pan este en principio tiene que ser mucho más fácil de manejar gracias a la harina que le hemos puesto no se pega en los dedos como la anterior he cogido demasiada masa, todo esto es muy a ojo se puede incluso volver a hacer la bola para que tenga un poco más de forma. Se pone en medio la albóndiga. Se cierra todo el pan. Y se le hacen los cortes. con una media hora con el agua hirviendo es más que suficiente y solo nos queda pasar a la prueba a ver qué tal ha quedado antes que nada no olvidéis participar en el concurso manga que tenemos al final del programa y al final del programa podéis ver un resumen de la elaboración y de los ingredientes de la receta este es el pan ya sin el papel debajo se lo he quitado ya antes es muy fácil de quitar y como en algunos mangas y costumbre en Japón no hay nada mejor para tomar este tipo de comida informal que podéis ver aquí ahora que compartirlo con un amigo en este caso antes que le tengo de visita aquí tenemos hoja y aquí más Estamos ricos, está saliendo muy bien. Gracias.